Hello, Oscar. Good afternoon. Good evening, um, Melba. <laughs> good evening. And good evening, you too, Oscar. Ya me estaba durmiendo. Ah. Don't sleep. Hasta que vuelva a ver, abro los ojos y veo a, a Oscar y no puede ser. De... Le ganó, dijo. No, pero que ya estaba conectada, pero esperando. Yo llegué primero. Mire que le estaba viendo que usted ayer, ayer creo que fue. No, el viernes uh -huh. creo que fue. Que hizo 140 minutos. De verdad. Sí, 140 tenía y casi siempre solo les ponen 120 ¿va? al máximo. Pero ustedes de día le habían puesto 140. Entre antes. <risa> Va a tener más del, del 100%. Igual que la plataforma que ya tiempo la terminó. ¿va? Ya la terminé. Sí. O no se había dado cuenta, no se acuerda. Como sí. no, si es que las últimas que estaba estudiando le pregunté porque ahí tenía muchas dudas. Pero ahora sí. Ah. Ya tengo esos párrafos y me asustaron bien largo. Ah, sí. Es la clase de hoy. Está bien, este. Es que también tienen que, o sea, para aprender inglés hay que desarrollar cuatro habilidades. Uh -huh. que son listening, speaking, reading, writing. Entonces hay que, la habilidad de reading es bien difícil desarrollarla así mucho en clase porque hay que leer bastante, va De reading. Uh -huh. Pero la lectura le mejora bastante a usted eh, lo que es la asimilación de estructura y vocabulario. Así que es necesario. Uh -huh. ¿Qué dices, mami? Dice mi niño, ¿qué dices, mami? ¿Qué dices? Yo <risa> he enojado son. conmigo porque quiere parar. ¿Y qué edad tiene el niño? 10 años. Pero se pone a practicar. Hay veces que es una frase y le digo, la dices mejor que yo. <risa> Ahí anda con su bolingo porque dice que lo ponga a clases así con una maestra como la tuya. Duolingo es personalizado sí, apa, y, sí lo y yo he oído decir que es bueno sí y yo también he aprendido bastante de Duolingo ah de veras usted también ha, ¿Sí? ha aceptado sí ahí he estado ahí es que yo no sé cómo olvidé el inglés y yo salí de bachillerato hablando inglés como que era lo que como uh -huh. solo yo, en casa no había más nadie para practicar. Ah, es que eso, eso es el problema que no se nuevo. practica. Practice, practice, English. Sí. Ok, everybody. Let's begin the class for today. Good evening, teacher. How are Good you? Good evening. How are you? I am very Fine. well. I'm very well. Yeah, and you, Miguel? Oh, bye, bye, teacher. Always, Very well. all with the touch. <laughs> all with the touch. <laughs> Always nice. Okay, let us begin, guys. A quitarlos las señales que vas a recibir. Ok. The topic for today is good etiquette at the workplace. Ok. What is that? Ok. Eh, etiquette is the way that you behave. And in this case, at the workplace.
Okay, what is the objective? The objective is provide written and oral instructions on etiquette at the workplace. So you say provide written, that's why it's the written, because something that is written. And oral instructions, so we are going to practice some oral too. On etiquette at the workplace. Yeah, the vocabulary. What is the vocabulary? Okay, what is guideline? line? Guideline line is a noun, it's a general rule, instruction, suggestion. Okay, when you receive a guideline line, it's because you receive steps, rules, instructions, suggestions to follow. Okay, knowledge. What is knowledge? Okay, knowledge is a noun. Information and abilities acquired by experience in education. Okay, knowledge is el conocimiento. Consist, what is consist? Consist is an adjective. Short and direct, direct to the point. Okay, when you are consist is because you go to the point. No se anda por las ramas, right? You are concise. Remember, I used this word yesterday in the email. I told you, be concise. Okay, concise is a very good characteristic of the good writing. If you are good at writing, it's because you are concise. Avoid. What is a boy? It's a bird. The meaning is stop doing something, keep away. A boy is evitar. Okay. Avoid the danger. Avoid the bad things. Get loudly. What is loudly? It's an adjective producing much noise, high volume. Okay, lovely is when you speak very high, okay. Muy fuerte, right? Lovely. Shoe, what is shoe? It's a bird. It's bite and cry something with the teeth. When you shoe, for example, you have the gun. Okay, the gun is the chicle, right? The chicle, the gun. You shoe gun. Mm -hmm. Then when you chew, <laughs> you are eating, you chew. Mm, okay. So you have the guideline, knowledge, concise, avoid, loudly, chew. Repeat everybody, guide the line. Guide the line. Repeat. Guide, guide the, the line. line. Guide the line. 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 Guide the line. Guide the line. Guideline. 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 Knowledge. 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 Concise. 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 Avoid. Aboy. Loudly. 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 Shoo. 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 Lovely. Lovely. Sure. Sure. Okay, immediately what do we have? The reading. Okay, we have the reading here in the in the PowerPoint presentation, but we have it also in the manual. We have it in the manual. Let me see. Wait a minute. 
Get out of my face. We have it in the manual. If you have the manual, it's good for you. It's better to read because we have the complete reading. Okay, you have from the page 35. Page 35. Good etiquette at the workplace. Okay, so what you are going to do? Read and select the correct answers for the questions. For example, number one, if you if you know you are late, you should, okay, A, B, or C. What is a tip to apply in official, official emails? A, B, or C. Which is not a good etiquette when talking on the phone, A, B, or C. If you are, if you receive a call while you are eating with co-worker, you should, so you select. Okay, so you better use your manual in this part because the reading is long in the page 35 and some of the questions are in the page 36. Okay, read it and complete the exercise, guys, in this moment. Okay.
Is it raining in your house, Miguel? Repeat, teacher. Is it raining, raining in your house? Yes. Yes, teacher. Are you ready? Ready, yes or no? Well, the silence means no. Dicha y ya viene el agua. Are you ready, guys? Yes. 
Okay, so this is just give me the answers in the exercise, right? I'm gonna be in the PowerPoint because in the PowerPoint I can I can uh, type. Okay, what is your selection? What is your selection in the number one? If you know you are late, you should. Let it be, teacher. Let it be. Call the person you report to. Okay, in the number two, what is a tip to apply in official emails? Letter C. C. What is the letter C? Read it. Express the subject clearly. Yes. Okay, number three, which is not not a good is not good etiquette when talking on the phone. Let us read. I read a uh, read it. Interrupt the speaker. Uh -huh. Interrupt. Interrupt. Number four. If you receive a call while you are eating. With co worker, you should. Letter C. Uh -huh. Read the letter C. Leave the time, time and answer the call. Leave the table and answer the call. Okay. Now that is the reading that we are going to do now. Now we are going to do the, the work group. What is going to be about? Okay. First, the first, we are going to do three. Three groups, uh, three works in group. The first it is summarize the five etiquette guidelines from the article. Okay, in groups, you write okay, five, five etiquette guidelines from the article. Okay, you have to read it again and write the list of the five guidelines. Okay, so be ready. Be ready. Ready. Ready, teacher? Ready? You are always ready, Miguel. I like your enthusiasm. Okay, let me see. You are, well, I don't know if he... Okay, let me see how many groups are gonna do. Is uh, your... Bye, let me see, bye.
Uh -huh. Sí, de ahí tenemos que sacarlas, resumirla. Todo el párrafo en cinco eh, etiquetas. Etiqueta, ¿verdad? Va. Hey, ¿Quién es este personaje que está por ahí que escucha? Ya me alegra el corazón, Miguel. Sí, Sher. Yes, yes. Así es, con cinco párrafos vamos a resumir todo el, eh, en cinco etiquetas, ¿verdad? Todo el párrafo. Uh -huh. Guidelines. Excelente. The name is Guidelines. <laughs> Thank Five you, Sher. Etiquette Guidelines. Etiquette, etiquette, sí. There are many guidelines. For example, the first etiquette. Um, lo que hablaba ahí de lo de la puntualidad. Okay. In the workplace is very essential. We have to speak on the telephone at the some point during our daily work. Be polite when you talk to you, employee, or your supervisor. Listen to what they say carefully and do not interrupt. Be sure your voice is clear when you speak to avoid. avoid wrong interpretation. Etiquette guidelines are important even when you are celebrity with your co-worker. If you get a call when you are eating, stay, excuse me, and then restate the call. If you receive a call, leave the yeah. table. Leave the, the table. table. Yes. And answer the call. Um, yes, sir. And answer the call. The call. Yeah. Ready. Finish. Uh, what is the other activity? Okay, <laughs> only the, for the moment, only this. But, uh, in the number two, three, I only read four, guys. We need a more one, but yeah. Sure. In the number three, mention, uh, check mention the, is, is, is check with the tea. spelling. T. Mention. Uh -huh. Check Later the spelling. T. But you only... Yes. You only the have letter C guys. is letter T. Sorry. Mention. Okay, Mention. I have a, a new one. Only one is missing. Okay, teacher. Etiquette uh, is also important when you have to communicate with employees or clients. And clients. Uh, the the employees. 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 Uh, the employees. Oh, okay, teacher. Yes, she said the number four. The number three is number three. you need to mention you need to mention the subject clear and be concise. Es when you yo creo que podría ser así, así como que in the email it is important that uh, uh, the subject clear like, and concise and con in the email. In the email, 
it's it is important Slowly. Slowly. Eating. Hey, lovely, the spelling of lovely. Lovely. The spelling. Sorry. Lovely. Eating. I remember the clothes. Close your mouth. Pidiendo la teacher. Yes. We finished, okay. teacher. Okay. Congratulations because you are number two. <laughs> Okay. You are only three groups, only three groups. By the way, is Jacqueline Aguilar participating? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Because then I come late. You came late, but you are participating. Oh, yes, no, I declare. <clears throat> yeah, yeah, I know. Okay. N. 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 C. I. S. E. Mm -hmm. lo vamos a eliminar. In, in the emails, it is important that the subject clear in the consistent. Va, tenemos la number three. Okay, in the number two, what is the subject? Because you don't have the, the sorry, you don't have the verb. What happened with the subject? Um, because you say that the subject clearly and the consist. Mm. It's missing a verb. En vez sería el, el nido. Nido es aquí. No, no, le pregunto a la teacher. Como ahí solo decía eso, de que, o sea, que se necesita que, que se mencione el sujeto claro. Yo pensé que eso lo... Como era resumido, no sé a dónde iría el perro. What is the verb? Okay, so uh, you say mencionar so is mentioned. But... Sería como da, entonces sería it is important to mention. The mention. It is important to mention the subject. Okay, read again, please. Read again to give the, the complete idea. Read again in the part in which you took this. Read again. Lea otra vez. Read ah, again. Que leerlo. But let me tell you that uh, the other group finished, already finished. They finished. That's so we don't have. <laughs> uh -huh. But it is mentioned. 
I do need to mention the subject clearly and be concise. Uh -huh, you need to mention. Mention the subject. Clearly and be concise. So the verb is mentioned. Entonces or sería... You need mm, to mention or mention the subject. Mm -hmm. Sería entonces in the email is... It Men is important mention the subject. Mention the subject clearly and concise and be concise. But but it's, it's important to mention. Uh -huh. you, need, you need there uh, an infinity. It is important infinity. to mention the subject clearly and be concise. Mm -hmm. It ah, is pues, important Miguelito. to mention, eh, Miguel, to mention. Después del important, quita el dat y ponga to mention. And that's it because I want to close the the, the rooms because uh, the the rest already finished. Okay, I'm going to give the opportunity for one group to participate more. Is it time for you guys to practice your English? <laughs> okay, the group of Carlos and Juan. Can you present it, please? Okay, teacher. Carlos is ready. Boy. Okay, uh, I'm going to say the name because you are four in the group. I'm going to mention which of the guidelines you read it and explain it because I know you can do it, guys. I know you can do it. <laughs> <laughs> okay. I'm going uh... to prove you how much you can. Okay, begin. Rene, explain the number one. Read okay. it and explain it. Be punctual to your office. Always remember to be punctual in your office every single day because maybe the supervisor on this day to the boss can see that you are responsible to, to as a co-workers or as an employee, right? Exactly, exactly, good, Renee. Now, the second one, read it and explain it, Juan Jose. Okay. <clears throat> Is if you know that you will be late, call, be, call the concerned authority and report the reason. Uh, it is important to be responsible with, 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 with my work. Always report any any issue or anomaly with my supervisor. 
Yeah, in the case you have a supervisor, um, one. Only one word I, I didn't notice the spelling, authority. It's authority. missing an H. Uh -huh, it's missing ah, okay, an okay, H. Okay. okay, the authority in your cases can be the supervisor, your immediate. In my case, in my case, boss. it's a floor manager. Uh -huh, uh, it's a manager. Yes, I am the supervisor in the operation. Ah, okay, report yourself. <laughs> yes. <laughs> you report yourself. Okay, um, number three, let us listen, Carlos. Read it and explain it. Okay, teacher, the number three, the official emails you need to mention to the subject clearly and be concise. Consist. Uh, where, consist. Sorry. It refer to uh, the organization emails. You mention a specific area to request uh, any material for the um the for workshop the... or mm -hmm. for the administration area or for the international vice for any request for materials. So the subject, okay, you have to, you need to mention the subject clear and concise, okay? Remember what I said yesterday? That the subject is uh, similar to a topic. Okay, very concise and clear. Okay, continue. Let me see okay. who, who else is in the, the number four. Lisette. Lisette, I don't know if Lisette is in the. <laughs> the number four. <laughs> Ajá, Lisette. Pero René, creo que está interviniendo. Teacher, in, el, in, el, in the group, only three people. René and Juan José. Okay, so let us, I'm gonna give the, Rene, the, the number four. Yes. Okay, if you receive a call, leave the table and answer the call. Do not talk loudly while eating and remember to close your mouth when you chew. As I tell you many days ago, always remember the customer is gonna be the first, even if they, don't have the reason. <laughs> that is a good a suggestion when you are an agent in a call center, guys. Yes. Uh, I yes, remember because right. I was I prepared got some for that. Ideas. Uh -huh. <laughs> Even if, because, uh, if the because, customer doesn't have the, the reason. Okay, uh, uh -huh. because uh, today I was talking with a friend and he was told me that, man. And that's why I got some ideas from him. Uh -huh. You have to calm down the customer, the angry customer. Okay, but uh, Renee, you explain the two at the same time. <laughs> because if you receive a call, leave the table and answer the call, that is one, okay, the number four. And do not talk loudly while eating. And remember to close your mouth when you chew, that is number five. <laughs> So, what do you say about the number five, Juan? Rene, Rene told the, the the last option. The the last option number is five. do not. Yes, the number five. Uh, do not talk loudly while while eating, and remember to close your mouth when you chew. Uh huh. Here we have one word when somebody a shoe with the mouth open, right? Yes. <laughs> okay it's not something good guys uh, okay thank you very much you did it okay teacher thank you finish and i asked you to spray sure. because i knew that you could do it finish thank the you. share yeah stop sharing thank you okay now the group of number two is jacqueline aguila leticia and oscar can you, uh, uh, you didn't, uh, you didn't uh, type or use uh, something that you only going, to, you are only going to read. Okay, we have five and you are three, read the number one, Jacqueline. In order teacher or whatever. 
Only the one. Only one, okay. Uh, be polite when you talk with your employees and your supervisor. Uh -huh. Do you, it's a good idea to shout when you are talking to your supervisor or your employees? Jacqueline? No, teacher. No, okay, you have to be polite and calm. Okay, give me another. Leticia Rowling. Yes, yeah. teacher. Call the concern authority and report the reason why you are learning. Why you are... Sorry, I didn't understand the last word. Leticia, I did, no le entendí la última palabra. Can you repeat, please? The reason why you are letter. Um, well, late. you no, are late. No, no. Ah, late. late. When you are Sorry. late. Uh -huh. Yeah, when you are late. Yeah. Okay. It's not a good idea, guys, to come late to work. Not a good idea. Okay, tell me number three, Oscar. You need to mention the subject clear and be concise. Concise. Uh, concise. Yes. Okay, talking about the subject, what's, what, what else can you say about this? Uh, excuse me, teacher. What else can you say about this? ¿Qué um, más puede decir? What else? Okay. What else? Uh, it's very important to uh, be clear and consist because um, uh, in the yesterday class, uh, you said that the, when we write uh, email, uh, we have a brief. You have to be brief. Uh -huh. You have, have to be to brief. Be brief. I, have, I have to be brief. And uh, it's uh, for these reasons that I have to write uh, consist. Yeah, yeah, I told you yesterday that you had to put yourself in the position of the reader. Okay, you imagine that you are reading, you are the person who the message is sent to. Okay, yes. that is a good idea that you do that in that way. Okay, thank you okay. for the number three. Number four, Leticia again. Can you read the number four, Leticia? All right, when you talk uh, to your employers or your supervisor. Okay, I remember that it was number two. Jacqueline read it. Okay, so Jacqueline, another one? The number five? Okay, don't talk loudly while, while hearing, remember to close your mouth. Yeah. You should, should. Mm -hmm. Okay, this is a, it's suppose that you are at the, your workplace, right? But maybe you are having lunch. <laughs> But the majority of the time is when you are home, right? You eat. Even you are alone, you have to do it. Even you are alone. Okay. Etiquette is not only in front of people. You, your you as individual, you have to have etiquette. Okay. Uh, uh well, we finish now. We go to the group number one that is Gabriela Melba and Miguel. Uh, read only the one that you have if you if you finish. Teacher, nosotros no lo terminamos. But only two. Sorry. Okay, two. present it. I know that you didn't finish, but you are all things. 
Presente, Miguel. Presente, Miguel, ya tengo casi terminado. Ok, todo. ok, ahorita. <risa> Ok, eh, Miguel, read the number one and tell uh, me I... extra information if you can. Uh, to be punctual. Uh, uh, your office. Ok, to be punctual in your office. Read the number two and explain it, Gabriela. And in the email, it is important to mention the subject clearly and be concise. Um, concise. Okay, let me see. Concise, sorry. Um, what what can you say? Explain me about that. Also important. What do you say? Como mantener, como the keep, good communication. Good, keep the good communication. Keep 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 communication. The employees and communication polite. I don't. Know. Okay, go try, okay, go try. Now, Melba, eh, dígame lo que escribió usted. You are a responsibility, um, you respect the organization, organization. Be punctual is your offering. Is you now, can you will, be la call the con the authority clarity and the concept because that's it Meva you are a responsibility responsibility and you Respect the organization. Okay, thank you, Melba. Uh, mira que me, me da pena decirles esto, pero lo peor es que, que nos quedemos con el error a no admitirlo. Sí. <risa> Respecto a la pronunciación de una palabra, ok. Eh, sí, guys, sí, todo el mundo tuvo razón. <risa> it's concise. It's concise. Sí. Ajá. <risa> Sorry. Thank you, sí, la, la confundí con otra. Sí, es otra la que se pronuncia así. Ok, sorry. Concise, es, es de conciso, ¿verdad? Ese sí es concise. Ok. Uh, ok, guys, we finished this. Can you please stop sharing? And now we go to the second one. To the second work. Mm -hmm. Let me check. We finish this and now we go to these questions. Okay, etiquette and good manners. Here we have nine questions. Oh no, it's eight questions. And what we are gonna do is answer the questions. And because we have the time to practice, we are gonna do like a, an interview. When you come back from the from the breakout room, one of you is going to ask. Okay, un, oh, I, lo voy a explicar en español. Uno de ustedes le va a preguntar a los otros dos. Le puede preguntar cuatro y cuatro. Okay. 
Eh, voy a hacer los grupos de tres. Uno de ustedes va a preguntarles a los otros dos. O oh, distribuyan si ustedes. Es una idea, ¿verdad? Que les doy. La cosa es de que ustedes entre ustedes mismos pregunten y respondan cuando regresemos. Ok, y les estoy hablando así porque ya aquí ya se vino la tormenta. Ya me, cuando es así ya me cuesta un poco eh, enfocarme. Ok, sorry. Eh, ¿Está clara la actividad? Yes, teacher. Eh, yes, yes or no? No, teacher. No, 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 no. Este, yes. Voy a, o sea, uno pregunta y el otro va a leer o va a contestar lo que nos han preguntado. Yeah, for example, what is good etiquette for using a cell phone? And you ask, for example, Melba, and I'll, Melba answer. Vaya, okay. todos van okay, a responder okay. las preguntas en el, en el breakout rooms. Todas las preguntas, todo, ¿verdad? Pero okay. cuando ya vengan aquí a la clase, uno de ustedes las va a preguntar todas y los otros dos van a responder. Ok. Ok, es clear. Ok. I understand. En eso, para que puedan ir respondiendo, podrían eh, duplicar esta, esta slide. Podrían duplicarla y solo ir borrando las que no van ocupando. Ok, teacher. Pueden duplicarla. No sé quién preguntaría y quiénes responderían. Todos van a responder, o sea, todos van a ir respond respondan las primeros y después asíñense quiénes las van a decir en la clase. ¿Okay? 
Ahorita todos dedíquense a responderle. Ok. okay. La misma dinámica de ¿eh? Teacher, ¿verdad que no hay ejemplos de estos? No, son preguntas personales. O sea, ustedes, Correcto, no, va. ustedes ah, las ah, tienen okay. que responder. Ajá, al criterio de cada y quién, ¿verdad? De todos, va, del grupo. Sí, o sea, ¿cuál es el ah. etiquette for using a cell phone? ¿Qué es lo sí, que dice. piensa usted, verdad? Eso es lo que ustedes van a poner. Lo que ustedes ah, piensan. Ok. okay. Ok, Baris. ¿Por qué piensa usted de los usuarios? It could be, it is a person who. Hola, teacher. No sé si me escucha. Ahorita está lloviendo fuerte y Leticia. Sí, ya que le... sí, o sea, yo puedo compartir, pero eh, creo que Leticia es la única que me ha escuchado, pero ha estado lloviendo fuerte y ya dejé de escucharla hace ratito. No sé si esperar unos minutitos para ver, ya que se salió. Comienza compartiendo y, y, luego, y luego si quieren comienzan a, a intercambiar las ideas. Leticia. Sí, pero está cayendo una gran tormenta también. Aquí se ha venido también. Este, si quiere, eh, le dice usted para el padre en donde Yo le dije que yo, yo voy a que ella haga las preguntas y yo doy las respuestas, que no hay problema. Pueden ir escribiendo por el momento. O le dice, puede escribir unas y usted otras. Ok, sí, teacher, en el momento. Mientras porque con la huella de la lluvia es bien difícil. Sí, está bien difícil ahorita. Sí, trata de escribir mejor. De escribir, porque lo ideal es que intercambien ideas. Pero ahorita quizás no se va a poder. Mejor dedíquense a responderlas así en forma escrita. Les sugiero que haga chiquita la letra para que le quepan todas las respuestas o duplique la slide. Sí, voy a duplicar la slide. Ah, para que le quepan las respuestas ahí. Y solo las que le queden 
Ahí, ¿verdad? Usted este, responde a las ahí. Sí. Ok. Modales en una fiesta. Modales. Manners. Is... Sería buena idea que hicieran más chiquita la letra. Ok, teacher. Para que les quepa más. Uh -huh. In the time there. Um, um, asking for asking for things, please. Um, wait, 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 uh, wait a minute. Don't know why. No total when you celebrity with your co-workers. If you get a call when you get in, say excuse me, and then it's like I Use, use, no más, yes. ¿Así como está, no? Uh, no. Porque okay, dice otra cosa, no. Use. use. Use, 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 sin la U. Use, exactly, yes. Use. Hey. Blue, good, 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 clary, use cutlery, just cutlery, use. Así. Nice, nice. Usar los cubiertos, pues. Ajá. Podría ser siempre use the cluttery. Always use the.
Do you say hi to people even if they are stranger? Yes. It's not. It's not. Um, in my case, yes. No. No. Do you say hi to people even if they are strangers? Eh, o sea, a una yes. persona extraña no, 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 a una persona extraña no se le saluda. Hey, ¿qué onda, ma? Ah, eh, ok, ok, ok. Entonces. It's este, no formal. Yes, it's no formal. Ok. O do Sí, eh, sí, es un saludo cortésmente. Es saludo, como le quiero decir, es saludo social. So, so, es que es un extraño que es... te saluda, no te puede dar un beso. Hombre? No. Entonces te va a ofender la otra persona porque si me saludas, digo, wow, por ahí. Bueno. Será que en el, en, el ámbito de, en el ámbito donde estés se re, relacionándote con las personas, porque ahí donde yo estoy, todos nos abrazamos y nos damos un beso en la mejilla. Y, really? Pero allí es... With a man, too. Bueno, ajá, es cortésmente, pues nosotros okay. lo vemos normalmente, pero cuando ya vengo aquí a la colonia, bien raro. Hey Miguel, te dan, te das y das besos en la mejilla a otro hombre. Ah, no, lo, no, los italianos sí. Los italianos sí. Yes. Y dos, y dos se dan. Entonces, ¿qué ponemos? No. It is not appropriate. It is not. Hello. Hello, teacher. Yes. No appropriate. Así. Ajá, sí, déjalo. Uh -huh. It is not propice. Bye. Next. Esto lo vamos a subir más, así. Para que no te pase. Do otra, you let the bills? No te pasen cuando tú estás manejando. Do you hold? Repeat, René. ¿Dejas que las personas te pasen cuando tú estás manejando? Yes. Manejar a la defensiva. Ajá. Are 
¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? No, como que se lo voy a escribir usted, porque a mí me cuesta mucho. Hey, boy. Is, is a good action. Yes, it's a good action. It's a good action. And it's polite. And? And is polite. Is, is polite. 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 Ah, polite. Polite. Next. Is ladies fears a polit idea or it is, or is it sexist? Is a is a polit idea. We finished the chair. Hey, and Oscar is running. Yes, it's raining in, in her house. Because here, we come the rain is very heavy. Yes, in my house right now, it started raining. Yeah, so because uh, uh, Oscar lives in Santa I I live in Santa Tecla. Okay, so it's raining in all the country. Yes. Okay, so let us wait for uh, the rest. They are about to finish, and then we will close the, the retail rooms. Okay, teacher. Teacher, what happened? Se fue la luz. Se fue la luz y me sacaron. <laughs> Pero ya regresó. Ya, 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 ya regresó. Ya ahorita sí, ya podemos continuar. Eh, hay, eh, mi grupo estaba eh, Juan José y Gabrielita.
Yes, Espérate. Sí, saluda, saluda, saludo amablemente. Hey, teacher. Yes. In this question, do you say hi to people even if they are strangers? Strangers. Strangers. Yes. Yes, I do. Only that. Check. You can say yes, I do. Yes, I read what is up? I mind. Vaya, sea corto que respondan o largo, siempre tiene que tener el sujeto. Ah, uh, yes. I read. Al sujeto, sujeto. Un check, un check, teacher. Uh, what do you want to say in the number, in the number, well, one, two, three, in the number four? Four. Yes, Gray, give me. In Spanish, Mitchell. Yeah. ¿Qué, ¿Qué queremos decir sí. en esa? Mm -hmm. Sí, saludo amablemente. Ok. <laughs> Sorry, but it's kindly. O sea, no, aquí tiene esa mente, es una, es la mente, ¿verdad? Ya me entendieron. Aquí... Mente es, es decir, tu mente te está está haciendo sí. bromas, tu mente te... Great Kid. Ajá. Yes, Great Kid. Entonces sería agregarle una L y una Y. Una L. Ajá, Kindly. Una L y una Y. Ajá, ok. Yes, Great Kid. Yes, yes, pero great póngale kid. también el sujeto. I need Kindly. I need Finally. Yes, I. Ajá, I. Solo I. Así. I, Greg Kelly. Okay. Ah, el sujeto lo faltaba. Thank you. Ok. No sé si están listos porque por ahí ya estaban listos los otros grupos. Yo, he, solo, uh, solo me invita falta. Estamos practicando. You practice. Ok. Do you think it is good? Manners, kiss, and no.
Okay, let's begin with uh, Gabriela Juan and Oscar. Gabriela Juan and Oscar. Hola, teacher. Do it, do it. Okay, teacher. Okay. Gabrielita va a, a compartir. Gabriela va a compartir. Ok. I ask the question, Oscar. Okay. Uh, number one, what is what is good etiquette for using a cell phone? Do not talk or loudly while. Okay. Number two, what are some good table manners? Uh, the good table manners is uh, close your mouth when you chew when you chew. Okay, number three. What what are some good party manners? Behave prudently. Okay, number four. Do you say hi to people even if they are strangers? Uh, is do not agree. Okay, number five. Do you think it is good manners kiss another person in greeting? No. Uh, do not agree. Okay. Do you let people pass you when you are driving? Do you honk? Yes. It's a, a good, polite. Okay. Is ladies first a polite idea or it is sexist? Uh, it's a... Um, it's a polite idea. Okay. Is it a good etiquette man? Do things for women like open the door of the car? Yes, it's a good etiquette. Okay. Finish the chat. Okay. Hey, Gabriela, no, you... eh, Gabriela no, no escucha muy bien porque está lloviendo no, fuerte en su casa. Okay, so thank you. Pero, pero ella escribió, teacher. Ella estuvo ella, escribiendo. Ella hizo toda la, la, la lámina. Okay. The writing. The writing. Yeah, the writing. Eh, the group number two is Melba, Miguel, and René. Do it, guys. Teacher. Do it, do it. Gonna ask them. Watch. Watch through. Okay, Mitchell. Are you ready? Ready. Okay. Rita, ready? Melba? Yes. Okay, guys. What is a good etiquette for using a cell phone? Always provides a good service to customer. What are some good tables, manners, You stay poorly. What are some good party manners? Step pretty clearly. Do you Be say pretty. hi to people even if they are strangers? Yes. I guess a great. Kylie, do you think it is a good manners kiss another person in greeting? Melba, Melba, Melvita. Bye. Listen the question. I don't know. If you remember, it's in the club. Let me see. Pero no, Melba is not in the class. 
here continue me okay. yeah do you, do you think it is a good manners to kiss another person in getting it is not propice do you let people pass when pass you when you are driving do you hang yes leah today often see often see is like this first a polite idea or is it is it less ladies yes ladies fears it's a good etiquette man to do thing for woman like open the door of the car yes it is a good etiquette uh, don't 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 close it Okay, okay. I want to correct some uh, pronunciation mistakes. Okay, is a uh, is Melba in the class now? Sorry. <laughs> yeah, Melba. Okay. Uh, usted no estaba cuando le tocó. No sé si quiera participar siempre. <laughs> Aquí acaba de caer un gran rayo que me asustó. Hey, sorry, sorry. <laughs> run, run, Aquí sonó con todo, teacher. Ay, no. Entonces, Melba, no, quizás no, ¿verdad? <laughs> Le pregunto porque si quería participar. Es que a mí me tocó. Quizás no, ¿verdad? Porque sí, me tocó. Sí, teacher. Que le vuelva a preguntar entonces, este. René. Aquí estoy, teacher. René. Ok. Melba. Ah. Do you listen? Melba. Yes. Ok. Yes. Do you say hi to people sí. even if they are strangers? Sí, mi, it is no problem. It is no problem. Okay. Do you let people pass you when you are driving? Do you hang? Yes, let to the office. Is ladies first a polite idea or is it sex? Yes, ladies, here. It is a good uh, etiquette meant to do things for women like open the door of the car. Yes, it's a good etiquette. Yes, etiquette. Don't, don't stop, don't yes. stop chatting. Uh, okay, here it is, and the number two is use cutlery. Cutlery. Okay, uh, be friendly. Okay, in the number Friend. four is, yes, I greet, greet kindly. Kindly. Great, great, kindly. Okay. Mm -hmm. kind. Offensive. Kind. In the number, one, let me see, one, Offensive. two, three, four, five, six. You live, live to the of, offensive. 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 Yes, ladies, first. 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 Uh -huh. First. First. It, no es una I. Es como una er, er, first. 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 Okay, first. First. Ten teacher, ten teacher. Okay, etiquette, etiquette. Etiquette. Mm -hmm. Por cierto, etiquette. le falta la teva, pero es etiquette. 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 Okay, thank you. Next group. Okay, the, the next and the last. I don't know if you are going to do it because... Uh, I see, I don't know, Carlos, what do you say? Um, Carlos, don't say anything. 
Leticia, what do you say? Well, who are they and I'm going to do it, guys? Piense de que por el que algunos todavía no están participando ya porque quizás por la tormenta en sus casas, ¿verdad? Pero esta última, no, la clase no la puedo suspender, claro, eso jamás. Pero vamos a cambiar la dinámica y vamos a trabajar lo último en grupo, pero lo vamos a trabajar individual. Eh, solo vamos a hacer de caso, ya les digo qué, vamos a presentar. Vale. Sorry, porque estoy hablando en español, pero es que como no, casi no me oyen, este, no, me, no vaya a ser que no me entiendan. Vaya, en la última, en la número cuatro, ustedes tienen este cuadrito aquí. Entonces lo que van a hacer es, lo vamos a hacer en grupo, ¿verdad? Porque ustedes eran como una empresa que iba a otra empresa. Y usted tenía que considerar que norma de etiqueta tenía que guardar cuando usted visitara esa empresa. ¿Ok? Aquí dice, you are in charge of a group that is going to visit another company to make an a, a, alliance. Write a shared etiquette manual for your colleagues. Vaya, entonces, usted haga de cuenta que es una empresa que va a visitar otra empresa que etiqueta eh, norma, norma de etiqueta usted tiene que guardar. Aquí está la 1, solo le quedaría escribir 5. Entonces escríbanla y en lo que se termina el, la lluvia, entonces yo creo que tal vez me lo puedan decir alguno. Ok, do it. Ok, teacher. Teacher, repeat, repeat the game, please. Ah, ya regresó Carlos, lo estuve llamando. Oh. <risa> Sorry, dice, aquí está lloviendo. Sí, pues. sí, aquí a cada rato caen una gran Oigan, <risa> entonces por eso les expliqué en español esto último para que, este, como si no me entienden, vaya, esto es que si usted va a visitar otra empresa y usted haga de cuenta que usted es la empresa que va, yo creo que ya se salió Carlos, no, aquí está todavía ¿no? este, no, usted haga de cuenta que usted es una empresa que va a visitar a otra empresa ¿qué norma de etiqueta usted conservaría cuando visita esa empresa? solo escríbalas ok ok, teacher ok Thank you. tanto voy a pasar la asistencia, guys. Oh, my God. No, permítame. Que si no tengo que dejar de compartir. Este, está en el manual, ¿verdad? Yo creo que como todos tienen el manual, voy a dejar yes. de compartir. De todas maneras, solo es de escribirla, ¿verdad? La Leslie. Carlos Luis. Present teacher. Gabriela Yanet. Jacqueline Ariana Casellón. Jacqueline Marlene Aguilar. Present teacher. Joana Ivette López. Juan José, Juan José Cornejo. Present. Lisette Abigail González. Lourdes de Sofía. Marcos. Marina Leticia Rolling. Present teacher. 
Melba Lorena Martínez. Present teacher. Miguel Ángel. Present teacher. Mirna Lisette Mejía. Oscar Edgardo. Present teacher. René Alonso Cruz. Present teacher. Sandra Karina Galvez. Marina Leticia, usted ya se quedó. No, no. Todavía no. No. Vaya, entonces hoy se queda. Ve. Vaya, vamos a hacer acabar a las nueve, oigan, y me y postean eso que han escrito ahí en el WhatsApp. Ok. Pues a las nueve cabal. Cerramos. Ok. So, have a nice night. Thank you, teacher. You too. You too. Gracias a Dios pudimos terminar la clase porque así como ha estado de rayos y creí que iba la luz. Sí, es todo sí. terrible. Sí.
Have a nice night. Uh, have a nice night, guys. See you tomorrow. Okay, you can. Good night, teacher. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night, group. Okay, Leticia. Leticia Rolling. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Bien, pero sí ha habido mala señal aquí por la lluvia. Ajá, le costó, ¿verdad? La actividad sí. de que tenía que contestar las preguntas, ya me la, no la hicieron, ¿verdad? Sí, ya no la pude, ya no la pudimos hacer porque no se escuchaba nada. Sí, ¿y usted qué tal? Este, ¿Ha podido, ha llenado los ejercicios de la plataforma? Fíjense que todavía no los he terminado de completar. Me he quedado en la unidad 2. ¿En la sesión 2? Sí. Este le, ¿Porque le, le ha costado algún contenido especial que le esté costando? Sí, fíjense que hay una que sí me costó, no la entendí muy bien. Eh, ya le digo cuál es. Porque era describir de como la... Si quiere, dígame usted cuál es y yo, la, yo me la comparto. Ahorita. A ver, en la tarea 7. Vaya, permítame. Era de utilizar los de auxiliar. Pero no fue usted una que mandó del auxiliar, no fue usted. No, parece que fue Sandra, no, no fue usted. Este, permítame, la, la fiebre me dice. ¿verdad? Sería, la siete sería en la sección doba. De la lección dos. La sección dos. Vaya, en esa lo que se tiene que hacer... Ten... Uh, read the information, type a proper question, don't forget to use the auxiliaries. Cabal esta gente que tenía problemas con una compañera suya. Vaya, por ejemplo, aquí en la número uno solo le voy a dar una, ¿verdad? Y usted ahí toma la, la idea, más o menos. Como uh, aquí es de hacer una pregunta de, de información. A esa le llamábamos WS question. Information uh -huh. question. Entonces... Todas tienen verbo, miren, ve. Aquí tiene do, aquí tiene meet. En esta tiene supervise. En esta tiene cause. En esta tiene lunch. Eh, eat, sorry. Eat. Solo uh -huh. esa, va. Uh -huh. Entonces, quiere decir que todas son preguntas de presente simple. Usted le va a poner el auxiliar do o le va a poner el auxiliar das de acuerdo al sujeto. Por ejemplo, ¿cuál es el sujeto aquí? This machine, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, usted comienza con la estructura. Usted tiene que tener en cuenta la estructura de la pregunta. ¿Qué decía la estructura de la pregunta? Que primero se comienza con el, la palabra de pregunta, ¿va? No sé si usted se recordará de esa clase. Uh -huh. Se comienza con la palabra de pregunta. Después, el auxiliar... En este caso, ¿cuál sería de acuerdo al sujeto? Porque el sujeto es this machine. Eh, sería do, do or does. Vaya, ahí, eh. es donde, ahí es donde tenemos el problema, ¿verdad? Usted usa do solo con los sujetos I, you, we, and they. 
Y usa das con she, he, o it. Pero acuérdese de que no solamente es un pronombre el sujeto. A veces, o sea, hay sustantivo. This machine quiere decir, es como que dijera it, porque es una cosa. ¿verdad? Entonces, todo lo que sea cosas en tercera persona es el auxiliar das. ¿Verdad? Todo lo que sea cosas, personas, eh, países, lugares, en singular, esa es una tercera persona. Entonces, siempre vamos a usar das. En ese caso sería das, ¿verdad? What das? Después sigue el sujeto y después el verbo, ¿verdad? Y el question mark de la pregunta. Y el punto ya no se le pondría. No, porque es, pre es pregunta. Es pregunta. Ah, bueno. Pero el question mark, veamos si me la acepta. Como los otros no lo respondí, me van a salir mal, ¿verdad? Miren, está buena. Ajá. Entonces, ¿entendió la dinámica? Sí. ¿Y en qué, en qué estaba fallando usted en el auxiliar? En el auxiliar le estaba poniendo tú. En, por ejemplo, en esta, en Machín, sí le pues, estaba poniendo tú. Ajá. Vale, entonces, este, he de revisar un poco cuando se vio esa clase. Se la voy a compartir. Eh, cuando vimos esa clase, en... permítame. Quiero ver en cuál fue que vimos esta. Infinitives. En esta fue. Vale, entonces mire la estructura, ¿verdad? Vimos nosotros cuando eran con el verbo to be, ¿verdad? Y vimos cuando eran con otros verbos. Uh -huh. O sea, con el verbo to be. Acuérdense que el verbo to be es un verbo especial que se ve aparte porque no necesita otro auxiliar. En cambio, uh -huh. las preguntas que se usan otros verbos que no es el verbo to be, siempre... Cuando usted hace las preguntas en el presente simple, ¿verdad? Siempre le va a poner auxiliar. ¿Ok? Entonces podría ser do o podría ser das. Entonces mire la estructura, ¿verdad? Palabra de pregunta, el auxiliar, el sujeto, el verbo y el complemento. Sí, pero esto no tiene un, un, una estructura general, pero lo voy a poner yo aquí. Vaya, cuando tenemos das, es porque la pregunta siempre va a llevar un sí, un sí. Digamos que la pregunta hubiera sido con sí o con it, ¿verdad? Pero también podría ser un sustantivo, por ejemplo, podría ser my friend. My friend. Esta cosa no. Bueno. Podría ser this machine, así como es. Aunque la máquina no se puede ir de, de vacación, ¿verdad? Pero digamos que, que fuera otro el complemento. Entonces, la tercera persona, siempre que el sujeto sea tercera persona, que no sea I, que no sea you, que no sea we, que no sea they, sino que sea un he, un she o un sustantivo en singular, tercera persona, ¿verdad? Entonces, usted sí. siempre va a poner das. Por lo contrario, si no es eso, entonces le va a poner do. Do. ¿Cree que hoy sí ya le quedó claro ese, 
Sí, ya me quedó claro, solo que ahorita lo escribí, pero no sé qué estoy escribiendo mal, porque no me la acepta, porque puse, what does this machine? Pero, bueno, se lo voy a volver a compartir. Mire cómo me quedó a mí. Le puso el, la, el question mark. ¿Sí? Comenzó con mayúscula. Sí, también. Me lo puede compartir. Ahorita. Voy a dejar de compartir yo. ¿Y usted tiene compu, Leticia? Sí, computador. Ay, aquí estoy compartiendo. Vaya, eh, what does this machine do, verdad? Uh -huh. ¿Le, ¿Se comió el do? What does do? No, 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 el verbo. What does this, this machine? machine do? Do. Eh, la palabra el ajá ajá vaya voy dele otra vez solo para probar ah, sí. ajá. el verbo se estaba comiendo ahí el último no era sí vaya escriba la número dos quiero ver cómo cómo le queda sería como es she sería das verdad sí Sí. Sí. Oh, Saturdays. En mayúscula. Saturdays. Question mark. Sí. Vaya, ahora eh, pues les reenvíela a ver si se la afecta ya. Sí. Sí, mire, ya, uh -huh. ya estamos, ¿verdad? Entonces sería poco. Oh, deje, deje de compartir ya. Vaya, entonces es. Por el momento, quizás solo en eso. Si tiene alguna duda, la puedo dejar uh, al final de otra clase también, Leticia, porque como son poquitos y no todos, y no todos este, hicieron el curso al final, entonces sí me quedan unos días que voy a ver si pongo a quienes tienen dificultad así que me lo soliciten. Vaya, está bien. Pero cualquier otra cosa y la puedo ayudar en a los 10 minutos últimos de la clase. ¿oí? Bye, está bien, teacher. Okay, Muchas gracias. See, see you tomorrow. See you tomorrow, teacher.